Hello friends, welcome to my channel San21 Facts. Over here we are going to discuss the question, uh, the question answer of subject Social Science Gujarat Board Standard 9th Chapter 13 India Location Geological Structure and Physiography Part 1. Now answer the following question in brief. Ya short week as Question number first ka third. Why has India's international trade become smooth? Now, this question ko agar hum samjhe ki kyu kya hua aisa jiski wajah se India ka jo international trade tha wo bahut hi zyada smoothly hota hone laga, bahut hi zyada aaram se hone laga. Now the answer number one, most of the world trade is carried out through through sea route. So these countries which have got the benefit of the sea coast can develop their international trade very smoothly. सबसे पहला जो आपका benefit है कि एक जो sea route यानि जो business करने के लिए अगर देखा जाए तो sea route सबसे ज़्यादा अपनाया जाता था क्यों? क्योंकि उस वक्त से लेके अभी तक ship के द्वारा ही लोग जितनी भारी से भारी तादात में सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे और ले जाते हैं आज भी और जिन देशों के पास coastal plains हैं वो देशों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ क्योंकि उनके पास वो क्या कर सकते हैं पोर्ट बना सकते हैं जहाँ पे वो शिप को खड़ा कर सकें अपना सारा सामान उतार सकें और जो खरीदा हुआ सामान वो शिप पे लाद सकें नंबर टू टॉकिंग अबाउट इंडिया इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ अबाउट सेवेन अब अगर हम हमारे देश इंडिया की बात करें तो हमारे देश की अगर कोस्टल लाइन देखा जाए तो तकरीबन 7500 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है इसी के साथ में अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया की जो लोकेशन भी इस तरीके से है कि हमारे देश वेस्टर्न और ईस्टर्न क्योंकि सारे बिजनेस किस तरह से होते थे पहले सी रूट से होते थे अगर वेस्टर्न कंट्री को ईस्टर्न कंट्री के साथ में अगर बिजनेस करना होता था तो उनको सी रूट के जरिए ही जाना होता था और इंडिया की लोकेशन ऐसी थी कि उनको सी रूट से अगर जाएंगे तो इंडिया को उनको पास करना ही पड़ता था जो एक तरीके से इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल था नाउ मूविंग अहेड हर ट्रेड रूट रीच वेस्ट एशिया साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया ऑस्ट्रेलिया एंड ईस्ट अफ्रीका बिसाइड हर लॉन्ग सी रूट रीच यूरोप North Africa, North Africa and North America via Swiss Canal. अब ये जो कुछ देशों के भी मैं नाम बता रहा हूँ, जैसे West Asia है, South Asia है, फिर आपका Southern East Asia है, Australia है और East Africa है. अगर America के लोगों को, Europe के लोगों को, Britain के लोगों को, South America के लोगों को, अगर यहाँ पे अगर Asia पे उनको आना होता था, तो वो लोग ship से ऊपर सेंट्रल एशिया डायरेक्ट शिप से नहीं जा सकते थे तो उनको साउथ एशिया से ही होके जाना पड़ता था जहां पे इंडिया की लोकेशन थी जब स्विस कैनाल बना ठीक है जब स्विस कैनाल बना तो अमेरिका और यूरोप के लोगों को ये जो डिस्टेंस था पूरा साउथ अफ्रीका घूम के आते थे वो बहुत ही ज्यादा कम हो गया जिसकी वजह से देखा जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज का ना टाइम बहुत ज़्यादा सेफ होने लगा और बिजनेस और भी ज़्यादा तेज होने लगा। Now West and South Africa via Cape of Good Hope and reach Canada and USA through the Strait of Malacca of Indonesia and Pacific Ocean। अब अगर इंडिया के लोगों को अमेरिका जाना होता था, यूरोप जाना होता था, अफ अमेरिक साउथ अमेरिका जाना होता था, तो वो लोग Cape of Good Hope के जरिए ज ये केप ऑफ गुड होप आप अफ्रीका का अगर सदर्न पार्ट सबसे नीचे वाला पार्ट जहां पे साउथ अफ्रीका कंट्री लोकेटेड है वहां पे कोस्टल प्लेन में आपका केप ऑफ गुड होप है पहले वो वहां पे रुकते थे फिर उसके बाद वो साउथ अमेरिका या कनाडा या अमेरिका जाते थे नाउ दस द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया हैज बिकम स्मूथ ड्यू टू द एक्सटेंसिव बेनिफिट ऑफ द सी रूट अब इसकी वजह से अगर देखा जाए ये जो सी रूट्स की जो लोकेशंस थी वो इस तरीके से थी कि इंडिया को पास करना ही पड़ता था जिसकी वजह से देखा जाए इंडिया की जो लो स्ट्रेटजिक लोकेशन वो इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड को स्मूथ करने में बहुत ही अहम रोल प्ले किया था और अभी भी प्ले करती है 
और जब स्विस कैनाल बना तो ये बिजनेस इंटरनेशनल पेड और भी रैपिडली एक्सपांड हुआ और भी स्मूथ बनने लगा क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज़ का जो टाइम था वो बहुत ही ज़्यादा सेव होने लगा थैंक यू वेरी मच दिस क्वेश्चन एंड एंड ओवर हेयर किसी को कोई डाउट और कोई क्वेश्चन है तो वे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच